Hi, hello, andar ki namaskaram. Welcome to another healthy, tasty, and beautiful episode of Diet Menu. ఇవాళ డైట్ మెన్యూలో కూడా ఒక సరికొత్త డైట్ రెసిపీ నేర్చుకోవడానికి నాతో పాటు మీరందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారని నాకు తెలుసు మరి ఆ డైట్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయాలి లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఆ న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ జానకి గారు హలో జానకి గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను నేను చాలా బాగున్నాను ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది కానీ మీరు మాత్రం ఏంటి డే బై డే ఏజ్ అలా తగ్గుతూ అసలు ఏం డైట్ చేస్తున్నారు తెలుసుకోవాలి డైట్ మెన్యూలో ఉన్నాం కదా కొంచెం తగ్గించుకుందాం అంటే డైట్ మెన్యూలో చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా పర్సనల్ గా కూడా ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట మరి ఎంతకాలం అని చెప్తా ఉంటాము ఈవిడ ఏంటి ఫాలో అవ్వదు ఈవిడ ఊరికినా చెప్తా ఉంటది అని అనుకుంటారని కొంచెం అన్నా ట్రై చేద్దాం అనేసి కొంచెం మోటివేట్ అవుతున్నా డైట్ మెన్యూ నన్ను మోటివేట్ చేసేస్తుంది వెరీ గుడ్ సో మొత్తం మీద డైట్ మెన్యూ మిమ్మల్ని మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న మమ్మల్ని కూడా కొంచెం మోటివేట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకనే యూనో దిస్ హెయిర్ స్కిన్ ఆల్ దిస్ గాడ్ గిఫ్ట్ అసలు మేకప్ వేయను నేను పెద్దగా అసలు వాడు కూడా సో జానకి గారు చెప్పండి ఇవాళ కొత్త వీక్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక కొత్త హెల్త్ కండిషన్ మీరు తీసుకుంటారు అన్న సంగతి నాకు తెలుసు కాకపోతే ఏ హెల్త్ కండిషన్ కి ఈ వారం అంతా మనం డైట్ రెసిపీస్ చూడబోతున్నాం హెయిర్ లాస్ గురించి దాని గురించి నా దగ్గర మాట్లాడుకోండి ఎందుకు ఎక్కువ హెయిర్ లాస్ అవుతుందో మీకు ఓకే సో హెయిర్ లాస్ అంటే హెయిర్ లాస్ అవ్వకుండా ఇట్లాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి హెయిర్ థిన్నింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి సో హెయిర్ డల్ గా ఉండకుండా చక్కగా ఆరోగ్యంగా కనిపించడానికి ఎట్లాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి అలాగే కొన్ని రెసిపీస్ అంటే ఒక రోజులో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏమేమి తీసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక లంచ్ ఒక డిన్నర్ ఒక స్నాక్ అలాంటివి మనము ఈ వీక్ అంతా ప్లాన్ చేసుకుంటాం ప్లాన్ చేస్తాం సో జానకి గారు ఇవాళ ఫస్ట్ డైట్ రెసిపీ ఏంటి మీకు ఇష్టమైంది చాక్లెటా కాదు ఫిష్ పాలకూర చేప పాలకూర చేప సాల్మన్ ఫిష్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి గరం మసాలా ఉప్పు కారం పసుపు నూనె పాలకూర రైట్ సో ఫిష్ స్పినాచ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసేసారు కదండి నేనైతే చాలా ఎగ్జైటెడ్ గా వెయిట్ చేస్తున్నా ఫిష్ కర్రీ అనగా గానీ ఇంకో ప్యాన్ పట్టుకుని వచ్చాను అనమాట ఇప్పుడే సో ఎస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆలస్యం చేయకుండా జానకి గారు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం స్టవల్ కిచెన్ అవును జానకి గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేటప్పుడు ఫిష్ లో ఎస్పెషల్లీ సాల్మన్ ఫిష్ అని చదివాను కదా ఏంటది వై ఓన్లీ సాల్మన్ ఫిష్ సాల్మన్ ఫిష్ లో మనకి ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట అది వైట్ ఫ్యాటీ ఫిష్ లో చూడండి అంటే పైన వైట్ గా కనిపిస్తూ ఉంటది వైట్ వైట్ ఉంటుంది ఫ్యాటీ గా ఉంటుంది సో ఈవెన్ స్మెల్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇది వేరే వేరే ఫిష్ కి ఈ ఫిష్ కి కొంచెం అంటే చాలా మందికి ఫిష్ స్మెల్ కూడా పడదు కదా వాళ్ళకి ఇది బెటర్ అంటారా అంటే ఏ ఫిష్ స్మెల్ పడదు అనేది కానీ ఇది ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఆ ఫ్యాట్ మీరు ముట్టుకోగానే మీకు కొంచెం ఆయిలీగా అనిపిస్తుందా ఎస్ సో ఆ ఫ్యాటీనెస్ ఏంటంటే ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట ఓకే వెరీ నైస్ సో మొత్తం మీద సాల్మన్ గాని చంపేసాం మన హెయిర్ లాస్ కోసం ఎస్ సో ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా ఫస్ట్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేర్చేసుకుందాం సో ఆయిల్ ఆల్ రైట్ ఆయిల్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో జానకి గారు ఇందులో ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్ సాల్మన్ ఫిష్ లో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల హెయిర్ కి మంచిది హెయిర్ కి చాలా మంచిది స్కాల్ప్ కి చాలా మంచిది అనమాట హెయిర్ గ్రో అవ్వటానికి స్కాల్ప్ అనేది చాలా మనకి హెల్దీగా ఉండాలి అర్థమైంది సో దాని గురించి అనేసి ఫస్ట్ మనము ఫస్ట్ రెసిపీ ఈ రెసిపీ చూపిస్తున్నాం ఇది వీక్ కి అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటే ఎస్పెషలీ హెయిర్ గ్రో అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు హెయిర్ లాస్ తో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ వీక్ కి టూ టు త్రీ టైమ్స్ తీసుకోవాలన్నమాట లంచ్ లో కానీ డిన్నర్ లో కానీ అయితే ఇప్పుడు మనం చూపించే రెసిపీ మాత్రమే వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి లేదంటే తరతరాలుగా వాళ్ళ ఇంట్లో వస్తున్న ఫిష్ కర్రీలో నార్మల్ ఫిష్ బదులు సాల్మన్ ఫిష్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మన మన రెసిపీనే 
గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి రావాలా కరెక్ట్ సో నాకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఈ హెయిర్ లాస్ ఎస్పెషల్లీ ఎందుకు అవుతుంది అనుకుంటారు మీరు చెప్పండి బేసిక్ రీజన్స్ ఎప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో అంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది సరైన స్లీప్ ఉండట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముఖ్యంగా లేట్ నైట్ స్లీప్ లేట్ నైట్ అంటే ట్వెల్వ్ వన్ టూ అలా పడుకుంటా ఉంటారు అనమాట సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ సో లే స్లీప్ లెస్నెస్ అనేది హెయిర్ లాస్ కి ఎక్కువ దారితీస్తూ ఉంటుంది తర్వాత సరైన ఆహారం సమతుల్య ఆహారం అనేది లోపించడం అనమాట అంటే డెఫిషియన్సీస్ వల్ల హెయిర్ లాస్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే మనకి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ తర్వాత ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వీటి వల్ల హెయిర్ లాస్ వస్తుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఐరన్ లోపం వల్ల అంటే హిమోగ్లోబిన్ లోపం వల్ల యాక్చువల్గా రక్తలో రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళకి హెయిర్ లాస్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట హెయిర్ డల్గా ఉంటుంది ఇలా స్ట్రెస్గా ఉండదు షైనీగా ఉండదు డల్గా ఉంటుంది తర్వాత గ్రోత్ ఉండదు తర్వాత స్ప్లిట్ టైన్స్ రావటము అంటే పోషకాలు కరెక్ట్గా చేయడం అనమాట హెయిర్కి సో రక్తహీనత అనేది చాలా మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఓకే సో అదన్నమాట సంగతి సో నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం మనము ఓకే ఫస్ట్ ఆనియన్స్ వేయించేసుకున్నాం ఉప్పు ఓకే టేస్ట్ కి సరిపడా సాల్ట్ యా మనం ఇక్కడ ఫిష్ ని మారినేట్ చేసుకోవట్లేదా లేదు డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇది కారం నెక్స్ట్ పసుపు ఇది కొంచెం స్లో పెడదాం ఓకే ఉప్పు పసుపు కారం ఏ సాల్మన్ సో జానకి గారు ఫిష్ కూడా వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని మగ్గనివ్వాలా కొంచెం మగ్గనివ్వాలి కొద్దిగా కొంచెం అంత వాటర్ యాడ్ చేయండి వాటర్ యాడ్ చేయనా ఓకే పాపం దీని జీవితం జీవితం అంతా వాటర్ లోనే పుట్టి పెరుగుతుంది చచ్చిపోయాక కూడా మళ్ళీ వాటర్ లోకి వచ్చింది సో అది సంగతి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం రైట్ ఓకే ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ కుక్ అయిన తర్వాత మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే సో పాలకూర ఏంటంటే అది లీఫీ వెజిటబుల్ కాబట్టి వేయగానే ఒక టూ మినిట్స్ లో కుక్ అయిపోతుంది సో అందుకనే మనం తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ లిడ్ పెట్టేసుకోవచ్చా ఓకే సో మొత్తం మీద టూ మినిట్స్ అయింది కదా టూ మినిట్స్ అయింది మనము ఫస్ట్ ఈ గార్లిక్ కొంచెం ఇందులో కట్ చేసేసుకుందాము సూపర్ సో ఫైన్ గా కొంచెం కట్ చేసేద్దాము అంటే ఇది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా మనకి వెల్లుల్లి జానకి గారు యా ఇప్పుడు ఫిష్ కుక్ అయిపోయింది కదా ఫిష్ కూడా బాగానే కుక్ అయిపోయింది వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకున్నాము మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేద్దాం ఉప్పు చూడండి కావాలంటే వేద్దాం తర్వాత మనం ఫైనల్ గా పాలకూర యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు కారం జానకి గారు మీ చేయి పడ్డాక ఇంకొంచెం అంటే మనం పాలకూర యాడ్ చేసిన తర్వాత ఉప్పు సరిపోతుందా లేదా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండాలి కొద్దిగా ఎక్కువే ఉంది ఎక్కువే ఉంది కదా ఓకే అసలు మీరు మీకు ఎలా తెలుస్తాయి అసలు క్వాంటిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ చూస్తుంటే తెలుస్తుంది కదా మనకి బట్ చాలా బాగుంది సో ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను మీకు చెప్పేస్తా సో టెన్ మినిట్స్ టైం అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు చూద్దాం సో జాను నేను ఓపెన్ చేసేస్తున్నా లేదు ఆహా పాలకూర మాత్రం చక్కగా మంచి గ్రీన్ కలర్ లోకి టర్న్ అయిపోయింది అనమాట సో ఎస్ ఇప్పుడు నేను జానకి గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో మరి కాసేపట్లో మీకు చెప్పేస్తాం ఫిష్ స్పినాచ్ కర్రీ సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఫిష్ 
స్పినాచ్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు సాల్మన్ ఫిష్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి గరం మసాలా ఉప్పు కారం పసుపు నూనె పాలకూర ఫిష్ స్పినాచ్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో ఉప్పు కారం పసుపు సాల్మన్ ఫిష్ వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి ముక్కలు గరం మసాలా వేసి కలుపుకొని చివరగా పాలకూర వేసి మూత పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి అంతే ఫిష్ స్పినాచ్ కర్రీ రెడీ ఫిష్ స్పినాచ్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కదండి ఇప్పుడు జానకి గారు నేను ఫీస్ టైమ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తా అనమాట అంటే టేస్టింగ్ టైమ్ ఈజ్ ఆర్ ఫీస్ టైమ్ సో జానకి గారు లెట్స్ డూ ఇట్ మీరందరూ కానివ్వండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేనేనా ఫిష్ నాకు నచ్చకపోవడం దాన్ని అలా పొయ్యి మీద అటు ఇటు వేయించిస్తే చాలు రొట్టెలు వేసుకుంటూ మరీ తింటుంటాం బట్ పాలకూర కాంబినేషన్ మాత్రం అదిరిపోయింది జానకి గారు థ్యాంక్ యూ సో మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి టేక్ కేర్ అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ ఆల్వేస్ కీప్ వాచింగ్ అభిరుచి బాయ్ బాయ్